സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മാതാജി വന്ന് മഹാപ്രഭു ജനിച്ചത് നവദ്വീപിൽ അന്തർദ്വീപിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത്രയും തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പക്ഷേ എല്ലാവരും ഓരോരോ പോയിന്റ് പറയണം ഓക്കെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തന്നെ മാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ടൊക്കെ അറിയാം സോ ഇന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശേഷം വന്ന ക്ലാച്ചരൺ നമ്മ ഓം വിഷ്ണു പാതായ കൃഷ്ണ ഭ്രഷ്ടായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി സ്വാമി നിത്യനാമിനെ നമ്മ ആചാര്യ പാതായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാതാമതായ നഗരഗ്രാമധാരണെ നമ ഓം വിഷ്ണു പാതായ കൃഷ്ണ ഭ്രഷ്ടായ ഭൂതലെ ശ്രീമതി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിത്യനാമിനെ നമസ്തെ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി കാഷ്ട ദേശതാരണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധാര ശ്രീ വാസതി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ സോ ആഫ്റ്റർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ കൂടെ നമ്മുടെ നവദ്വീപ് ധാമത്തില് ആൻഡ് പൂരിയിലെയും കുറെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാപ്രഭുവിന് നമ്മുടെ അതായത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീവാസ് താക്കൂർ അദ്വൈതാചാര്യ ഗദാധർ പണ്ഡിറ്റ് പിന്നെ സച്ചി മാത്ത ജഗന്നാഥ് മിശ്ര മുറാരി ഗുപ്ത ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യ ശുക്ലാംബർ ബ്രഹ്മചാരി നന്ദൻ ആചാര്യ പിന്നെ ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ നോ അവരുടെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല അത്ര കുറെ ഭക്തന്മാർ വൈഷ്ണവ ആചാര്യ മഹാപ്രഭുവിന് മഹാപ്രഭുടെ കൂടെ ആ മഹാപ്രഭുടെ ഈ നവദ്വീപ് ധാമത്തിലുള്ള ലീലകളും പൂരിയിലുള്ള ലീലകളും ആ മഹാപ്രഭുടെ കൂടെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ടൈം കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ഗുരു പരമ്പര ഉണ്ടായി അതായത് നമുക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം ഒരു ഗുരു ഒരു പരമ്പര ലൈൻ ഒരു സക്സഷൻ ഒരു ചെയിൻ എങ്ങനെ ഒരു ചെയിനില് ഓരോരോ റിങ്ങും കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ഗോൾഡ് ചെയിനില് റിങ് റിങ് വെച്ച് കണ്ടാൽ ഈ റിങ് വേറെ ഒരു റിങ്ങോട് ചേർന്നേക്കും എന്നിട്ട് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് വേറെ ഒരു ലിങ്ക് അങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗുരു പരമ്പര കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതുവഴിയാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസെൻഡൽ നോളജ് ഭക്തിയുടെ ആ ജ്ഞാനം മോ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മോളിന് താഴെ നമ്മൾ വരെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ വരെ അത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ സിദ്ധാന്ത ഠാക്കൂർ നമുക്ക് കൊടുത്ത ഒരു പരമ്പര ലൈനിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൃഷ്ണ ഇതുവരെ കേട്ടു കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ലിങ്കിൽ വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടേതാണ് പുറമെ പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആശ 
ಪ್ರಧಾನ ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪ್ ದಾಮೋದರ್ ಗುರುಸ್ವಾಮಿ ಇದೇಮ್ ನವದೇನು ಆ ಬಾಲ್ಯಕಾಲಂ ತೊಟ್ಟೆ ಪಕ್ಷೆ ಆ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಗೌರಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭುವೋಡ ಅತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಕೊರೆ ಲೀಲೆಗಳು ಚೇದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಕ್ಷೆ ಗೌರಂಗ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸ್ ಮೇಡಿಚಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆಯ್ತು ಪೂರಿಲೇಕಿ ಪೋಯಪ್ಪೋಳಾನ ಆ ಈ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನವದ್ವೀಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರಿಲೇಕ್ ಪೋಯಿ ಅವಡ ಅದಾಯ್ತು ಮಹಾಪ್ರಭು ಪೂರಿಲ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿಯ ಸಮಯ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಶೇಷಂ ಬರೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೂಡ ಎಪ್ಪಳು ಉಂಡಾಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಂದ ಒರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಒರೆ ಸಖ ಒರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಿರ್ದು ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸೊ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅದೇಹತ್ತಿನ ಬಾಲ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇಹತ್ತಿನ ಪೇರ್ ಆಯಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಯಿರ್ದು ಅದೇಹತ್ತಿನ ಪೇರ್ ಆಂಡ್ ಈ ನವದೀಪ್ ಅದೇಹಂ ಉಂಡಾಯಿರ್ನು ಅದ ಅದನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೇಹಂ ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಮಾಯಾವಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಾರಣಾಸಿ ನವದೀಪ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಅಯ್ಯಂ ಅಂಡ್ ಸಂಸಾರಿಕಂ ಅಪ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅಪ್ಪ ಬೆಟರ್ ಆಗೋದು ತೋನೆ ಕಾರಿ ಇಪ್ಪ ತ್ರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಪ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋಣ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೋ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಯಿ ಅವಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿಕಾನ್ ವೇಂಡಿ ಪೋಯಿ ಎನ್ನಟ ಅವಡ ತನ್ನ ಸನ್ಯಾಸು ಎಡತು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಾಣ ಅದೇಹಂ ಸನ್ಯಾಸ ಎಡತು ಅಪ್ಪೋ ಅದೇಹತ್ತಿನ ಕೊಡತ ಪೇರಾನ ಸ್ವರೂಪ ದಾಮೋದರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೋ ಇದಲ್ಲ ಒರೆ ಒರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒರೆ ಆ ಇದೇಹತ್ತಿನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕತ ಉಂಡ ಅದಾಯ್ದು ಜನರಲಿ ಆ ಒರೆ ಒರೆ ಆಲ್ಕ ಸನ್ಯಾಸ ಕಿಟ್ಟುಂಬೋಲ್ ಆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಂಡಲ್ಲೋ ಅವಡ ಸನ್ಯಾಸ ಮೇಡಿಕಿನ ಸಮಯದ ಆ ಫುಲ್ ಹೆಡ್ ಶೇವ್ ಅಯ್ಯಂ ಮುಳುವದೂ ಆ ಶಿರಸಲ ಆ ನೋ ಹ್ಯಾರ್ ಶಿಖಾ ಪೋಲು ವೆಕ್ಕಾ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಡಿಕು ಪಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗನೆ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾರು ಶಿಖ ವೆಕ್ಕು ಆಂಡ್ ಪಿನ್ನ ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 
സന്യാസന്റെ സമയത്ത് ഒരു സർനെയിം അതായത് സർനെയിം എന്ന് എന്താ മലയാളത്തിൽ പറയാ ഇപ്പോ ഫാമിലി നെയിമിനെ പോലെ കുടുംബ പേരുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഒരു സർനെയിം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോ ഭാരതി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഭാരതി സമ്പ്രദായത്തിൽ ദീക്ഷ സന്യാസ് മേടിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആ ഭാരതി ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവും കേശവ ഭാരതി ബ്രഹ്മാനന്ദ ഭാരതി എല്ലാവർക്കും ആ ഭാരതി ടൈറ്റിൽ ചേർന്ന് വരും സന്യാസന്റെ ഒരു പേരുണ്ടാവും കൂടെ ഈ ടൈറ്റിലും വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഒരു രീതി പക്ഷെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അവർ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാരതീയൻ ടൈറ്റിൽ അത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തേത് അദ്ദേഹം ഹെഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഷേവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുൾ മൊട്ട ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ശിഖ വെച്ചു ആൻഡ് തേർഡ് പ്രത്യേകത ആണ് നമ്മുടെ സന്യാസിമാർക്ക് ഒരു വേഷമുണ്ട് ശങ്കരാചാര്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ദേ വെയർ സാഫ്രോൺ കാഷായ ധരിക്കും പക്ഷെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം വൈറ്റ് ഡ്രസ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു ഗോസ്വാമിയുടെ സ്റ്റൈലായിരുന്നു അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഗോസ്വാമികൾ അവർ കാഷായം ദേ വിൽ നോട്ട് വെയർ അവർ വൈറ്റ് ഡ്രസ് വെയർ ചെയ്യും വൈറ്റ് ധോത്തി വൈറ്റ് വസ്ത്രം ധരിക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു സോ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി ഒരു എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് ഈ വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചാൽ ഒരു കാഷായം വേഷം കെട്ടിയാൽ ആൻഡ് കാവി വസ്ത്രം ധരിച്ചാൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ഹെഡ് ഷേവ് ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും ബഹുമാനം തോന്നും ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇദ്ദേഹം ഒരു വളരെ ഒരു ഉന്നത സമ്പ്രദായത്തിൽ സന്യാസ് മേടിച്ച ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കും അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ ബ്രഹ്മചാരി ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടോട്ടെ അപ്പോ ഇത്രയ്ക്ക് എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കില്ല എല്ലാവരും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ശ്രീ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ആയിട്ട് പൂരിയിലേക്ക് സന്യാസം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നു എന്ന് അപ്പോ അദ്ദേഹം വാരണാസി വിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് പൂരിയിലേക്ക് വന്നു ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോ ഇതൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അതായത് ഈ ദിസ് ദിസ് അസോസിയേറ്റ് ഈ ഈ സഖാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിടെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വരണം അതായത് അവർക്ക് അവർക്ക് അവർ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ ലീലയിൽ അത് അനുസരിച്ച് അവർ ആ സമയത്തൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിന് ഇതാണ് സമയം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പൂരിയില് രാധറാണിയുടെ ഭാവങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്തിലാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിനെ പോലെ ഉള്ള ഒരാള് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ സ്വരൂപ് ദാമോദർ എന്ന വ്യക്തിന്റെ ഉള്ള പ്രസക്തി അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുടെ കൂടെ വന്ന് ചേരുന്നത് അപ്പോ ഇത് മഹാപ്രഭു സന്യാസ് എടുത്ത് പൂരിയിൽ വന്ന് ഒരു വർഷം ഫിനിഷ് ആവാനതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട് ശാഷ്ടാംഗമായിട്ട് പ്രണാം ചെയ്തു ആൻഡ് അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഓഫ്കോഴ്സ് മഹാപ്രഭുക്ക് അറിയാൻ വെച്ചിട്ടല്ല മഹാപ്രഭുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം എസ്പെഷ്യലി സ്വരൂപ് ദാമോദർ ആറാണ് മഹാപ്രഭുവിന് എത്ര പ്രിയങ്കരനാണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സേവ ചെയ്യണം ആ ഇത്ര ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ വേദാന്തത്തിന്റെ പഠി വേദാന്തം വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ആ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആക്ച്വലി എന്റെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ സേവയാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ എന്തിനാ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സേവയാണ് എന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അതൊക്കെ ചെയ്യാതെ ഞാൻ ഇത്ര ദിവസം വേസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇനി മുതൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സമ്മതിച്ചു 
എന്നിട്ട് അന്ന് തൊട്ട് അതായത് മഹാപ്രഭുന ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സ് തൊട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് മൊട്ടും എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ചൈത്തന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ചൈത്തന്യ മഹാപ്രഭു എന്തൊക്കെ ചെയ്തോ എല്ലാം സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി നേരിട്ട് കണ്ടു ആസ്വാദിച്ചു നേരിട്ട് കാണാനുള്ളത് വേറെ ഒരു വിഷയമാണ് ബിക്കോസ് ആ അക്കാലത്തെ ആ പൂരിയിലുള്ള എല്ലാവരും ചൈത്തന്യ മഹാപ്രഭു ദിവസം കണ്ടു പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം എന്തോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തോ പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ റിസർച്ച് ആ ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ ഡോക്ടറുടെ ഒരു മകനുണ്ട് ചെറിയ മകൻ ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സ് പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ ഒരു ജൂനിയർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഡോക്ടറിനെ പോലെ തന്നെ എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരാള് അപ്പൊ ഈ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഈ രണ്ടുപേരും കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താ അച്ഛൻ എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അത് എത്ര വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ പുറകിൽ എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല എന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാണും അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് അത് ബോറിംഗ് ആയിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ അസിസ്റ്റന്റിനോ ആ അസിസ്റ്റന്റും ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഈ ഡോക്ടർ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യം ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യത്തിന്റെ പിന്നിലും അർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ബിക്കോസ് അദ്ദേഹവും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ആണ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ആൻഡ് ഡോക്ടറുടെ കൂടെ ഇത്ര ദിവസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം സോ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ കൂടെ കുറെ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്തൻ അഭക്തന്മാർ പൂരിയിലുള്ള ജനറൽ പീപ്പിൾ കുറെ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഉന്നത ഭക്തനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും മഹാപ്രഭു ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് മാ ഇപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്ത് ഭാവത്തിലായിരുന്നു അതായത് മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണ് പക്ഷേ ശ്രീമതി രാധറാണിയുടെ ഭാവത്തിലായിരുന്നു രാധറാണി കൃഷ്ണന്റെ വിരഹത്തിൽ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുമോ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതും സന്യാസം എടുത്തതും പൂരിയിലൊക്കെ ഇരുന്നതും അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ കാണാം പക്ഷെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിന് അങ്ങനെയല്ല സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹൃദയം മനസ്സിലാവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മഹാപ്രഭു കൊറേ കരയും കൃഷ്ണ എവിടെ കൃഷ്ണ എവിടെ എന്നെ കരഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒരു ചവറിൽ പോയി തല്ല മുട്ടിക്കും രക്തം വരും പിന്നെ മഹാപ്രഭുടെ അഷ്ടശാസ്ത്രി വികാരം ഉണ്ടാവും മഹാപ്രഭു ആഹ് അപ്പോഴപ്പം മൂർച്ഛിത അവസ്ഥയിൽ പോവും ആഹ് ബോധം പോവും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവ ചെയ്യാനാണ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് മഹാപ്രഭുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാവണം സോ അതിന് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഹി വാസ് സോ ക്വാളിഫൈഡ് എങ്ങനെയാ അതായത് ശ്രീമ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീമതി രാധറാണിയുടെ ഭാവത്തിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ എങ്ങനെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിനെ പോലെ ഒരു ഭക്തന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ കഴിഞ്ഞു ബിക്കോസ് രാധാറാണിയുടെ ഹൃദയമും ഭാവവും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ഒരു സാധാരണ ഭക്തനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീമതി ലലിതാ ദേവിയാണ് രാധറാണി രാധറാണി ശ്രീമതി രാധറാണിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സഖി ആണ് ശ്രീമതി ലളിതാ ദേവി ആഹ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിവോട്ടിയാണ് ശ്രീമതി രാധറാണി രാധറാണിയുടെ നെക്സ്റ്റ് ആഹ് ഏറ്റവും പ്രിയ സഖി നെക്സ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ശ്രീമതി ലളിതാ ദേവി
വൃന്ദാവനിൽ ഒരു ഹയറാർട്ടി ഉണ്ട് വൃന്ദാവനിൽ ഒരു രീതി ഉണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ലളിതാ ദേവി എപ്പോഴും രാധറാണിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും രാധറാണിയുടെ മനസ്സ് ലളിതക്ക് അറിയാം അതുപോലെ ലളിതാ ദേവി പ്രവർത്തിക്കും രാധറാണി മനസ്സിൽ ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ലളിത ദേവിക്ക് അത് ഉടനെ മനസ്സിലായി അതിന്റെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തരും രാധാണിക്ക് എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണണം ഏർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നെ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ലളിത ദേവി തീരുമാനിക്കും അപ്പൊ ലളിത ദേവിന് രാധാറാണിനെ അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാ ആ ചിലപ്പോ ലളിത ദേവിനെ അനുരാധ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് രാധാറാണിയുടെ ഭാവം അത്ര അനുരാധ എപ്പോഴും രാധാറാണിയുടെ ഏർ വഴിയില് രാധാറാണിയുടെ മനസ്സ് അനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവളാണ് അനുരാധ അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ലളിത ദേവി ശ്രീമതി രാധാണിന് അഭിന്നമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലളിത ദേവിയാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ആയിട്ട് ഏർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ ലീലയിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാധാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ എന്തൊക്കെ പൂരിയിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർഷം ഫ്രം ഏജ് ട്വന്റി ഫോർ ടു ഏജ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ലീലകൾ ചെയ്തോ അതൊക്കെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിന് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാവും ആൻഡ് അത് അനുസരിച്ച് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആശ്വാസം ചെയ്ത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് മഹാപ്രഭുവിന് ഇന്നും നന്നായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമ ആസ്വാദിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ ഓർക്കങ്ങളും ചെയ്തു തരും അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അപ്പൊ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ എക്സാക്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെ പോലെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തായിരുന്നു ബിക്കോസ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സമയത്ത് കൊറേ സേവകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു രാമാനന്ദരായ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഗോവിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെർവൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഗദാധർ പണ്ഡിത സമയത്ത് ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ വെരി ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് കൊറേ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരു ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു മഹാപ്രഭുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യുന്നതും സെർവ് ചെയ്യുന്നതും മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദങ്ങളുടെ മെസ്സാജ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് ഒരാളുടെ ഡ്യൂട്ടി അതുപോലെ മഹാപ്രഭുവിന് ഭാഗവതം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഇത് വേറെ ഒരാളുടെ ഡ്യൂട്ടി മഹാപ്രഭു ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിലേക്ക് പോകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് ജഗന്നാഥ് ടെമ്പിളിലൊക്കെ തിരക്കുണ്ടാവും കൊറേ പേർ ജഗന്നാഥിനെ കാണാൻ വരും അപ്പൊ അവരൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദേഹത്തിൽ മുട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാതെ ജഗന്നാഥെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇത് വേറൊരു ഭക്തന്റെ ജോലി അതുപോലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും കുറെ കുറെ സേവ കൊടുത്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് എന്തായിരുന്നു മഹാപ്രഭുവിന് വേണ്ടി മഹാ സ്വരൂപ് ഗോസ്വാമിയുടെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ സർവീസ് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവോട് ഈ ബംഗാൾ ഒറീസ ഐ മീൻ ഫുൾ ഭാരത ഭൂമിയിൽ ആ സമയത്ത് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു നല്ല പേരായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാം നവത്തിൽ പണ്ഡിതനുണ്ട് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ വ്യാകരണത്തിൽ ന്യായശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കിഷോ കശ്മീരി എന്നെ പറയുന്ന ഒരു ദിഗ്വിജയ് പണ്ഡിജ പണ്ഡിതനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ആളാണ് ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭു സംസ്കൃതത്തിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദ തത്വ എന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തി ചാരം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഭക്തനാണ് ഒരു ചില പേർ പറയും ഭക്തനാണ് ചില പേർ പറയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഗൗരംഗ മഹാപ്രണ ഒരു ധർമ്മത്തിന്റെയും സംസ്കൃതത്തിന്റെയും ഒരു ലീഡറായിട്ട് ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഇത് അയ്നൂറ് വർഷത്തിന്റെ പഴക്കമുള്ള കഥകളാണല്ലോ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ ഭാരത ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും മിക്കവാറും എസ്പെഷ്യലി ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവർ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ശ്ലോകം രചിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ഈവൻ ഇൻ കേരള കേരളത്തിന്റെ രാജാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിൽ പണ്ഡിതനായിരുന്നു അവരൊക്കെ പത്മനാഭ സ്വാമിയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വ
ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് അതിനെന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു പദമുണ്ട് കൊറേ സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗൗരംഗ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമയത്തിലും ഇതുപോലെ കൊറേ സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എഴുതായിരുന്നു അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് രാധാകൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഭക്തിനെ കുറിച്ച് കൊറേ പേർ ഇതുപോലെ സംസ്കൃതത്തിൽ പദങ്ങളൊക്കെ രചിച്ച് സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി അത് മഹാപ്രഭുവോട് പോയി കേൾപ്പിക്കാനാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം അതായത് ഞാൻ എഴുതിയത് ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇത് മഹാപ്രഭു കേട്ടിട്ട് പറയണം മഹാപ്രഭു അത്രയ്ക്ക് ഒരു സ്കോളർ ആയിരുന്നു ഒരു അതോറിറ്റി ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പോയി പറയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ എന്റെ കവിതാവിന് സൂപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇത് ആമോദിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ചില പേർക്ക് അവർ ഭക്തന്മാരായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഇത് മഹാപ്രഭു കേട്ടു മഹാപ്രഭുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ മഹാപ്രഭുക്ക് സന്തോഷമാവും അതിനു വേണ്ടി കൊറേ പേർ സംസ്കൃതത്തിലൊക്കെ കവിത സാഹിത്യം ശ്ലോകം ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ട് പോയി മഹാപ്രഭുവിനെ കേൾപ്പിക്കും പക്ഷേ മഹാപ്രഭുക്ക് ഒരു വിഷയം തീരെ സഹിക്കില്ല എന്താ സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ അതായത് നമ്മുടെ ഭക്തിക്കൊക്കെ ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയാ ഇതാണ് റൂൾസ് ഓഫ് അവർ സമ്പ്രദായ അതായത് അഞ്ച് രസങ്ങളുണ്ട് മാധുര്യ രസ് വാത്സല്യ രസ് ആ കൃഷ്ണ പ്രേമേൻ്റെ അഞ്ച് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഭക്തൻക്ക് ഭഗവാനെ വാത്സല്യ രസത്തിൽ പ്രേമിക്കാം മാധുര്യ രസത്തിൽ പ്രേമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സാഖ്യ രസത്തിൽ ബന്ധുവായിട്ട് ഒരു സഖാവായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാം സേവ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ദാസനായിട്ട് ദാസ്യ രസ് ഒരു ദാസനായിട്ട് മഹാ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ശാന്തരസ് ഭഗവാനാണ് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ അദ്ദേ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യാണ് എന്നെ ഇതുപോലെ അഞ്ച് രസങ്ങളുണ്ട് മാധുര്യ വാത്സല്യ സാഖ്യ ദാസ്യ ശുദ്ധ അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് രസവും പ്രത്യേക പ്രത്യേക രസങ്ങളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവില്ല ഭക്തിയിൽ കൊറേ ഇത് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭഗ കൃഷ്ണ പ്രേമ കിട്ടുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഏത് രസത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രേമ ഉള്ളത് തന്നെ അപ്പോ ഒരു ഭക്തി സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു റൂലാണ് ഈ അഞ്ച് രസങ്ങളെയും മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മാധുര്യ രസം മാധുര രസം മാത്രമാണ് അതിന്റെ കൂടെ വാത്സല്യത്തിന് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറെ റൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ ഭഗവാനെന്ന് ആ നമ്മുടെ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ സിദ്ധാന്തമാണ് ഭഗവാൻ ആണ് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഹെഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുന്ദരമായ ഒരു ആധ്യാത്മിക രൂപമുണ്ട് അത് നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭൗതിക കണ്ണുകളോട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരമായ ഉള്ള ഒരു ത്രിഭംഗ രൂപം ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖിയും ആ യശോദാനന്ദ മഹാരാജ് സഖാസ് ഇവരോട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാനന്റെ ആ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കാഴ്ച ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഇസ് കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആധ്യാത്മികമായ ഉള്ള രൂപമുണ്ട് പക്ഷെ ചില പേർ പറയും ഭഗവാനെ രൂപമില്ല ഭഗവാൻ നിരാകാർ ബ്രഹ്മമാണ് സ്വരൂപമില്ലാതെ ഒരു വെറും ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഭഗവാൻ അത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ള ഒരു ആ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാൻ സഹിക്കില്ല ഹി കെ നോട്ട് ഹിയർ ആരെങ്കിലും വളരെ സുന്ദരമായ സംസ്കൃതത്തിൽ വളരെ കവിതാ ശൈലി സൂപ്പർ ആണ് പദപ്രയോഗം സൂപ്പറാണ് പക്ഷേ സിദ്ധാന്തം തീക്കാണ് 
അതായത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് വളരെ കവി പോയറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ നിർഗുണ ഭ്രമമാണ് എന്നെ എഴുതിയാൽ അത് മഹാപ്രഭുക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ രസങ്ങളെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വാത്സല്യമം മാധുര്യമം ഒരുമിച്ച് ഒരു ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ എഴുതി ആ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ അതും മഹാപ്രഭുക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല സോ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും ഒരു പദമോ ശ്ലോകമോ കവിതാവോ സാഹിത്യമോ കൊണ്ടുവന്ന് മഹാപ്രഭുവോട് കേൾപ്പിക്കാൻ എന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം ആദ്യം അത് കേൾക്കും കേട്ടിട്ട് ഇത് ശു ഇത് ശുദ്ധമായ ഒരു സുന്ദരമായ വിഷയമാണോ ഇത് മഹാപ്രഭുവിന് കേട്ടാൽ മഹാപ്രഭുക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുമോ എന്ന അവ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് അത് മഹാപ്രഭുവോട് കേൾപ്പിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അത് ബോധ്യമായില്ലെങ്കിൽ അത് മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോകില്ല ഇതായിരുന്നു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസ് എന്തിനാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ സർവീസ് കൊടുത്തത് ബിക്കോസ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി സംസ്കൃതത്തിലും അപാറ പണ്ഡിതനായിരുന്നു സാഹിത്യത്തിലും അപാറ പണ്ഡിതൻ പിന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തവും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം വാരണാസിയിലുള്ള സമയത്ത് വളരെ ആ വളരെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ആ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ശാസ്ത്രത്തിലും അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു സോ ഇദ്ദേഹം കേട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുക്ക് ആ ആ ശ്ലോകം വായിച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പൊ ഇതിന് ഇത് ആ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഒരു വലിയ ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് കൊറേ പേർ വരുമായിരുന്നു മഹാപ്രഭുവോട് ആ ശ്ലോകം പറയാനായിട്ട് സോ ഇതായിരുന്നു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് രണ്ടാമത്തെ സർവീസ് ഇദ്ദേഹം റാവും പകലും ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇദ്ദേഹം ഒരു വളരെ സുന്ദരമായ ഗാന ഗായകനായിരുന്നു വളരെ മധുരമായിട്ട് ആ പാടാൻ ആ എല്ലാ രാഗങ്ങളും അറിയാം സോ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പാടും അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹാപ്രഭുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് ആ കവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ ജയദേവ ഗോസ്വാമി ഗീത ഗോവിന്ദം എഴുതിയ ആള് പിന്നെ ചണ്ഡിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവി ആൻഡ് ജയദേവ് ചണ്ഡിദാസ് മറ്റേ ഒരാളുണ്ടല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് ജയദേവ് ചണ്ഡിദാസ് ആൻഡ് ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂർ സോ ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂർ ആണ് ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂർ അറിയാമല്ലോ കേരളത്തിലായി ആയിരുന്നല്ലോ ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂർ കാസർഗോഡ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങ വന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അനന്ത പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂറിനെ അറിയാം സോ ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂർ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തിൽ വളരെ മുൻപ് വന്ന് ചൈതന്യ മഹാപുഴ കാട്ടിലും മുൻപ് വന്നുള്ള ഒരു ആചാര്യനാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് ബിൽവമംഗൽ ഠാക്കൂർ രചിച്ച പാട്ട് ഹരി കൃഷ്ണ മാതാജി ക്ലിയർ ആയില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഉള്ള അതായത് ഈ മൂന്ന് മഹാകവി ബില്ലമംഗൽ ഠാക്കൂർ ചണ്ഡിദാസ് ജയദേവ ഗോസ്വാമി ബില്ലമംഗൽ ഠാക്കൂർ എഴുതിയ കൃഷ്ണകർണാമൃതം പിന്നെ ജയദേവ ഗോസ്വാമി എഴുതിയ ഗീത ഗോവിന്ദം 
ഇതൊക്കെ മഹാപ്രഭുക്ക് കേൾക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവം അനുസരിച്ച് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ഈ മൂന്ന് കവിമാരുടെ കവിത പാട്ട് പാടായിരുന്നു ആൻഡ് ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രവും പിന്നെ ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പാടും മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഇതായിരുന്നു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ സർവീസ് സോ ആർക്കെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവുമ്പോ എന്തായിരുന്നു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ രണ്ട് പ്രധാന സർവീസ് ഹരേഷ്ണമതാജി ആദ്യത്തെ മറ്റുള്ളവര് മഹാപ്രഭുവിനെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൃതികളെല്ലാം എഴുതി കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ അത് സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ആദ്യം അതെല്ലാം വായിച്ച് കേട്ട് ഉചിതമാകുന്നെങ്കിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ പാടി കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണം രാവും പകലും മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്നുമായി പാട്ട് പാടുമായി പാട്ട് പാടി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആ ഗായകനായിരുന്നു മാതാജി ായകനായിരുന്നു അപ്രഭു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗാനമാണെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെല്ലി കൊടുക്കുമായിരുന്നു വെരി നൈസ് വെരി നൈസ് സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വരൂപയുടെ രണ്ട് പ്രധാന സർവീസ് ആൻഡ് എപ്പോഴും മാതജി പറഞ്ഞ പോലെ മഹാപ്രഭ കൂടെ ഉണ്ടാവും മഹാപ്രഭുവിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവ മഹാപ്രഭു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ഗോസ്വാമി നമ്മുടെ ഒക്കെ മെയിൻ ഇൻചാർജ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു ലീലയുണ്ട് സോ എല്ലാവർക്കും ഗുണ്ടീച്ച മാർജൻ എന്ന ഉത്സവത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാവോ രഥയാത്ര എന്റെ മുൻപ് ദിവസം ഗുണ്ടീച്ച മാർജൻ എന്ന ഒരു ഉത്സവം അറിയില്ല നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ് ശ്രീ ജഗന്നാഥ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പൂരിയിൽ രഥയാത്ര സമയത്ത് അവർ പൂരി അമ്പലത്തിനെ വിട്ട് ശ്രീമന്ദിർ എന്ന് പറയും ആ അമ്പലത്തിന് നമ്മുടെ ജഗന്നാഥ് ജി ആ ടെമ്പിൾ വിട്ട് പുറത്ത് വരും വന്നിട്ട് എവിടെ പോയി രഥത്തിലൊക്കെ പോവും പോയിട്ട് എവിടെ പോയി താമസിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ലൈവില് ജഗന്നാഥ് പൂരി അമ്പലത്തിനെ വിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നതും രഥത്തിന് മുകളിൽ കയറുന്നതും എന്നിട്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും രഥത്തിന് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോവും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാൻ വേറെ ഒരു അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവും ആ അമ്പലത്തില് ഏഴ് ദിവസം ജഗന്നാഥ് സ്റ്റേ ചെയ്യും ജഗന്നാഥ് ബലദേ ശുഭദ്ര അവിടെ താമസം ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഗുണ്ടീച്ച എന്നാണ് ഗുണ്ടീച്ച മന്ദിർ വൃന്ദാവൻ ആണ് അതായത് അത് വൃന്ദാവന പോലെയാണ് ഏർ നമ്മുടെ പൂരിയിലുള്ള മെയിൻ ടെമ്പിൾ കാരണം എപ്പോഴും ഉള്ള അമ്പലമാണ് ശ്രീ മന്ദിർ അപ്പൊ അത് വൈകുണ്ഠത്തിനെ പോലെയാണ് ഐശ്വര്യ ഭാവം അവിടെ ലക്ഷ്മിയാണ് റാണി ആൻഡ് ഈ ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിരില് രാധാറാണിയാണ് അവിടെ അപ്പൊ അത് വൃന്ദാവനമാണ് ഇത് വൈകുണ്ഠം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വാരക എന്നുള്ള പറയും സോ രണ്ട് സ്ഥലവും പോയി തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ശ്രീമന്ദിര ദ്വാരക എന്ന് പറയും ഗുണ്ടിച്ച മന്ദിർ വൃന്ദാവനത്തിനെ പോലെയാണ് സോ രഥയാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജഗന്നാഥ്ര അത് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ഇല്ലായിരുന്നു മാതജി നെറ്റിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടോ 
ൃഷ്ണ <laughs> 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 അത് ക്ലിയർ ഇല്ല എല്ലാവരും 